La narración de esta mujer que tuvo que perder su identidad y que la recuperó a los 32 años inicia en el pabellón histórico del Cementerio Central de Bogotá, lugar donde reposan los restos de su padre, Carlos Pizarro León Gómez, desde el 26 de abril de 1990. Fui pues obviamente amenazada desde muy chiquita, mi casa allanada muchas veces, los primeros tres años de mi vida los paso en la cárcel de La Picota, eh, visitando a mi padre y a mi madre en Bucaramanga que estaba presa en la cárcel de mujeres. Su regreso a Colombia se dio a los 12 años cuando se firma el proceso de paz con el M-19. Desde ese momento tuvo que cambiar de identidad muchas veces. Yo asumo el camino de la verdad y asumo el camino de la dignidad eh, y asumo el camino de la paz porque no hay, digamos, no hay otra enseñanza, eh, ni estructura mental, no hay, no hay, no hay otros pilares eh, distintos a esos. María José Pizarro asegura que el M-19 era una guerrilla urbana que buscaba una apertura en la sociedad que Colombia no había vivido y por la que su padre, de quien dice, era un rebelde de la decencia y un hombre con profunda convicción de la justicia, luchó. Mi padre es cartagenero, hijo de militares, un rebelde como todos los de su generación. Su generación fue una generación que rompió con todo lo establecido y rompió políticamente también. La transformación y el proceso natural que tuvo María José a través de la historia de su padre le sirvió para seguir sus pasos sin pensar en venganzas, haciendo una revolución sin armas. Avanzar en el caso de mi padre pues es una de las garantías de no repetición al proceso de paz que estamos viviendo y la sociedad, yo creo que todos nosotros queremos un destino distinto de aceptarnos y de dirimir nuestros conflictos de una manera diferente. Con voz segura y tranquila, la hija de Carlos Pizarro León Gómez afirma que es hora de permitir que en Colombia haya diversidad de pensamiento, que es el momento justo para que ningún colombiano acepte un futuro distinto al de la paz.